Sabit katsayılı homojen olmayan doğrusal diferansiyel denklemlere bir örnek daha yapalım. Sol taraf yine aynı kalsın. y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı y'nin birinci türevi eksi 4 çarpı y eşittir. Şimdi üstel veya trigonometrik fonksiyon yerine polinom, polinom kullanalım. Öyle değil mi? Bu sıfır olsa homojen denklemin genel çözümünü nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. O yüzden tekil çözüme odaklanıyoruz ve tekil çözümü homojen denklemin genel çözümüyle toplayıp homojen olmayan denklemin genel çözümünü buluyoruz. Çok kolay. Peki tekil çözüm için tahminimiz nedir? Üstel fonksiyon olduğunda çözümümüzde üstel fonksiyon olarak aldık. Trigonometrik fonksiyon, trigonometrik fonksiyon için tahminimiz yine trigonometrikti. Diferansiyel denklemi homojenlikten çıkaran bir polinom olduğu için Tekil çözümü polinom olarak tahmin edelim şimdi de. Mantıklı, makul değil mi? İkinci dereceden bir polinomla türevlerini toplarsanız, bir başka ikinci dereceden polinom elde edersiniz. Tahminimiz ax kare artı bx artı c olsun. İkinci türevi peki ne olur? İkinci türevi 2ax artı b olur. Düzeltiyorum, bu birinci türev, ikinci türev 2a olur, 2a olur. Şimdi denklemde yerine koyalım. İkinci türev 2a eksi 3 çarpı birinci türev eksi 3a. Düzeltiyorum, eksi 3 çarpı bu. Yani eksi 6ax eksi 3b eksi 4 çarpı fonksiyonun kendisi. Tamam. Eksi 4ax kare eksi 4bx eksi 4c. 4 çarpı bunun tamamı. Bu x kare, bu 4x kareye eşit. Benzer terimleri şimdi gruplayalım ve katsayıları bulalım. Bakalım, burada bir tane x kareli terim var. Eksi 4 a x kare. Peki, x'li terimler nerede? Eksi 6 a x eksi 4 b x veya artı eksi 6 a eksi 4 b x diyebiliriz. Sadece katsayıları topladık. Ve sabit terimimiz 2 a eksi 3 b eksi 4 c. Ve bunun tamamı 4x kareye eşit. Şimdi a, b ve c'yi nasıl buluruz? Bu taraftaki x kareli terimlerin katsayılarının toplamı 4 olmalı. Bu taraftaki x'li terimlerin katsayılarının toplamı 0 olmalı. Bunu 0x olarak görebiliriz öyle değil mi? Sabiti de 0 olarak düşünebiliriz. Sabit terimlerin toplamı da 0 olmalı. x kareli terimleri eşitleyelim. Eksi 4a eşittir. 4. Buna göre a eşittir eksi 1. Tamam, şimdi x'li terimler, x'li terimler. Eksi 6a eksi 4b eşittir 0. Öyle değil mi? Bunu yazalım. a'nın değerini biliyoruz. Şimdi yerine koyalım. Eksi 6a eksi 6 çarpı eksi 1. 6 eksi 4b eşittir 0. 4b'yi bu tarafa atıyorum. 4b eşittir 6 b eşittir 6 bölü 4, yani 3 bölü 2. Sabit terim de 0, bu değeri de bulalım. 2a eksi 2, eksi 3 çarpı b, eksi 3 çarpı bu. Yani eksi 9 bölü 2, eksi 4c eşittir 0. Bakalım, yine bir dikkatsizlik yapmak istemiyorum. Eksi 4 eksi 9 bölü 2, öyle değil mi? Eksi 4 bölü 2, eksi 9 bölü 2. 4c'yi bu tarafa alalım, eşittir 4c. Eksi 4 bölü, eksi 4 eksi 9 nedir? Eksi 13, eksi 13 bölü 2 oldu. Eksi 13 bölü 2 eşittir 4c'ymiş. Şimdi iki tarafı da 4'e böleriz. O zaman c eşittir, eksi 13 bölü 8 çıktı. Evet, bu sefer bir dikkatsizlik yapmadım zannedersem. Ve şimdi tekil çözümümüzü bulmuş olduk. Çözümü yazalım. Çözümümüz şöyle olacak. Tekil çözüm yani ax kare eksi 1x kare, ax kare artı bx artı 3 bölü 2x artı c eksi 13 bölü 8. Bu tekil çözüm. a, b ve c'yi bulmuştuk. Belirsiz katsayıları belirlemiştik. Şimdi genel çözüm için bu tekil çözüme homojen denklemin genel çözümünü ekliyorum. Homojen denklemimiz neydi? y'nin ikinci türevi eksi 3y üssü eksi 4 y eşittir 0. Bunu defalarca daha önce çözdük. Bu homojen denklemin genel çözümünün c 1 e üzeri 4 x artı c 2 e üzeri eksi x olduğunu biliyorum öyle değil mi? 
karakteristik denkleme alırız. r kare eksi 3 r eksi 4. Ne bulmuştuk? r eksi 4 çarpı r artı 1. Ve böylece eksi 1 ve 4 buluyoruz. Neyse, bu homojen denklemin genel çözümü, bu da homojen olmayan denklemin tekil çözümü. Homojen olmayan denklemin genel çözümü, bu ikisinin toplamı. O zaman bunları toplayalım. c 1e üzeri 4x artı c 2e üzeri eksi x. İşte böyle. Umarım çok uzatmamışımdır. Çünkü en zor olan kısım zaten cebirde, bu işin cebrinde dikkat hatası yapmamaktı. Ama gayet kolay ve cebirsel bir teknik kullanarak bu ikinci dereceden ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen olmayan diferansiyel denklemi çözdük. Bir sonraki videoda görüşürüz.